আসসালামু আলাইকুম আজকে আলোচনা করব অপেম এর এই ম্যাথটা নিয়ে তো এই ম্যাথটা নিয়ে কয়েকজনের ভিতরে কিছু কনফিউশন আমি দেখলাম সেটার জন্য আসলে আলোচনাটা করা তো দেখুন আমি আসলে প্রশ্নের ডিফারেন্সটা বলি যে এখানে মূলত সবার কনফিউশন হচ্ছে তো কয়েকজন আসলে জিনিসটাকে এই যে ভি স্যাচুরেশন দেওয়া আছে এইটা দেখে ভাবতেছে যে আমরা এখন তুলনা করে দেখব যে আমাদের ইনভার্টিং টার্মিনালের ভোল্টেজ বেশি নাকি নন ইনভার্টিং টার্মিনালের ভোল্টেজ বেশি বাট এই কনসেপ্টটা আমরা আসলে ইউজ করব তখন যখন আমাদের এই যে ফিডব্যাক নেগেটিভ যে ফিডব্যাকটা আছে এটা থাকবে না অর্থাৎ ওই কন্ডিশনটা শুধুমাত্র ওপেন লুপ গেইনের ক্ষেত্রে ইউজ হবে বাট এখানে কিন্তু দেখেন ফিডব্যাক আছে অ্যান্ড অবশ্যই নেগেটিভ ফিডব্যাক তো আপনি ওই কন্ডিশনটা এইখানে অ্যাপ্লাই করতে পারবেন না এইখানে নর্মালি আমরা যে অ্যাম্পলিফায়ার সার্কিটটা দেখতেছি এটা ক্যালকুলেশন করব তবে আমাদের মাথায় রাখতে হবে আউটপুট কখনোই স্যাচুরেশন ভোল্টেজকে ক্রস করে না অর্থাৎ এখানে যেহেতু পজিটিভ স্যাচুরেশন দেওয়া দশ এবং নেগেটিভ স্যাচুরেশন দেওয়া মাইনাস আট তার মানে আমার আউটপুট যাই হোক না কেন কখনোই সেটা দশের উপরে যাবে না আর এই যে মাইনাস আট যেটা আছে সেটার নিচে আসবে না এতটুকু জাস্ট আমাদের মনে রাখতে হবে বাকি একটা ইনভার্টিং অ্যাম্পলিফায়ারের যা বৈশিষ্ট্য সেম আকারে এখানে পাবো কারণ এটা একটা ইনভার্টিং অ্যাম্পলিফায়ার এই যে ইনভার্টিং টার্মিনাল থেকে একটা ফিডব্যাক দেওয়া মানে কি ইনভার্টিং অ্যাম্পলিফায়ার এইটা আমরা চাইলে ডিরেক্ট সূত্র দিয়েও করতে পারি যারা নোডাল দিয়ে করতে অভ্যস্ত নোডাল দিয়েও করতে পারেন যেমন এইটা গ্রাউন্ড করা মানে এটা জিরো ভোল্টেজ আর ভার্চুয়াল গ্রাউন্ড যে কনসেপ্ট থেকে আমরা জানি এটা হচ্ছে জিরো তো এইখানে একটা নোডাল অ্যাপ্লাই করে দিলে কিন্তু আমাদের ওকে তাহলে কত হচ্ছে দেখেন জিরো মাইনাস ভি আই আমরা এটাকে প্লাস মাইনাস দিলাম এবং নর্মালি এই সিচুয়েশনের ক্ষেত্রে আলাদা আলাদা ভাবে পজিটিভ সাইকেল নেগেটিভ সাইকেল বের করার কোনো প্রয়োজন নাই কারণ আমরা জানি যে আসলে এই যে এখান থেকে এতটুকু বা পজিটিভ সাইকেলে মান হচ্ছে পজিটিভ নেগেটিভ সাইকেলে মান নেগেটিভ এতটুকু আমরা এমনিতেই কিন্তু গ্রাফ থেকেই করতে পারবো তাহলে জিরো মাইনাস ভি আই ডিভাইডেড বাই ওয়ান অর্থাৎ আমি এখানে নোডাল অ্যাপ্লাই করতেছি প্লাস জিরো মাইনাস ভি নট ডিভাইডেড বাই থ্রি ইকুয়াল জিরো কারণ আমরা জানি যে ইনভার্টিং টার্মিনালের ভিতরে কোনো কারেন্ট ইন্টার করে না সো এটা জিরো তাহলে এইখান থেকে আমরা ভি নট বের করতে পারবো একটু দুই লাইন করতে পারি আমরা তিন দ্বারা যদি গুণ করে দিই এটা হয়ে যাবে মাইনাস সি ভি আই মাইনাস ভি নট ইকুয়াল জিরো অতএব ভি নট ইকুয়াল মাইনাস সি ভি আই মিন্স আমাদের আউটপুট ইনপুটের তিন গুণ হবে কিন্তু নেগেটিভ অর্থাৎ ইনপুট যখন প্লাস আউটপুট হবে মাইনাস এবং ভ্যালু গুলোকে অ্যাম্পলিটিউডকে তিন দ্বারা গুণ করব অথবা আপনি বলতে পারেন যে এত ঝামেলা নাই আমরা হচ্ছে ইনপুট যেরকম আছে তার সাথে অলওয়েজ মাইনাস তিন দ্বারা গুণ করব এতটুকু পর্যন্ত সব ওকে ছিল আমরা অ্যান্সার করে দিতে পারতাম এখানে প্লাস পাঁচ আছে তার মানে মাইনাস তিন দ্বারা গুণ করলে হয় মাইনাস পনেরো মাইনাস পাঁচ আছে মাইনাস তিন দ্বারা গুণ করলে হয় প্লাস পনেরো কিন্তু এই যে এইখানে আবার বলে দিছে যে এই অপেম এর পজিটিভ মান দশের বেশি যাবে না নেগেটিভ মান মাইনাস আটের বেশি যাবে না সো এইটা কিন্তু আমাদের একটা চিন্তার বিষয় এইটা কিন্তু ক্যালকুলেশন করে আমাদের বের করতে হবে রেফারেন্স পয়েন্ট এখন আমাদের দেখতে হবে যে ইনপুটের কোন মান পর্যন্ত আউটপুট ঠিকঠাক বা ইনপুটকে ফলো করে চলবে জাস্ট মাইনাস তিন দ্বারা গুণ হবে তারপরে আর ফলো করবে না যেমন দেখেন আমি একটু শর্টে বলি এটা আমরা চাইলে একবারে বেরও করতে পারি আমি একটু বোঝানোর জন্য একে একে দেখি ইনপুট যদি তিন হয় সরি জিরো হয় তাহলে ধর আউটপুট জিরো কেন এই যে মাইনাস তিন গুণ করতে হবে ইনপুট যদি হয় ওয়ান ধরেন আমি যে এখান থেকে আস্তে আস্তে মান বাড়তেছে তাহলে আমাদের আউটপুট কত হবে মাইনাস থ্রি দেখেন আমাদের কিন্তু এখন পর্যন্ত কোনো প্রবলেম নাই কেন কারণ মাইনাস থ্রি কিন্তু এই রেঞ্জের ভেতরেই আছে এই রেঞ্জের ভেতরে থাকলে যেরকম আছে সেরকম চলতে থাকবে এবং জিরো আর ওয়ান এর ভিতরে কিন্তু অসংখ্য নাম্বার আছে সেই আকারে কিন্তু চলবে আমি শুধু একটু বড় বড় নাম্বার দেখাচ্ছি এর ভ্যালু যখন টু তখন এটা হয়ে যাবে মাইনাস সিক্স ওকে কোনো সমস্যা নাই কিন্তু যদি থ্রি দিয়ে দি তাহলে এটা হয়ে যাবে মাইনাস নাইন কিন্তু বললাম যে আমাদের এটা কিন্তু মাইনাস আটের নিচে বা বাইরে যাইতে পারবে না সো এইটা কিন্তু আর পসিবল না তার মানে এক কথায় তিন দিলে মাইনাস নয় পাবে না তিন দিলে কত পাবে মাইনাস আট এখন এইটা বারবার করার চাইতে আমরা কি করব কত দিলে মাইনাস আট পাবে সেইটাই বের করে ফেলবো সেটাকে বলবো রেফারেন্স পয়েন্ট সেম ভাবে কত দিলে প্লাস দশ পাবে যেটা বের হবে সেটাই হবে আমাদের রেফারেন্স পয়েন্ট তার মানে পজিটিভ দিকে একটা রেফারেন্স পয়েন্ট বের করব নেগেটিভ দিকে একটা রেফারেন্স পয়েন্ট বের করব যেমন পজিটিভ রেফারেন্স 
বা এটাকে আপনারা থ্রেশোল্ড টাইপের কিছু বলতে পারেন ইচ্ছা পজিটিভ রেফারেন্স কত হবে এমন একটা সংখ্যা যেই সংখ্যাটার সাথে মাইনাস তিন গুণ করলে দশ হয় এখন এইটা একটু কনফিউজ হয়ে যেতে পারেন যে পজিটিভ সংখ্যা বাট মাইনাস ইয়ে অ্যাকচুয়ালি আমাদের আউটপুটটা তো ইনপুটের নেগেটিভ তিন গুণ তো আমরা আপাতত পজিটিভ বলতে পজিটিভ সাইকেল বোঝাচ্ছি না ওই রেফারেন্স পয়েন্টের পজিটিভ মানটা বোঝাচ্ছে তো ধরেন এটা আমরা মুখে মুখেও করতে পারি কেমন যে এক্স ইন্টু মাইনাস থ্রি এইটা সমান হচ্ছে টেন তার মানে এক্স এর ভ্যালু কত হবে তো এটা তো আমরা বুঝি যে এক্স সমান কত হবে মাইনাস দশ বাই তিন আচ্ছা এটা কিন্তু আমাদের হয়ে যাচ্ছে নেগেটিভ রেফারেন্স তো আমরা একটা কাজ করি জিনিসটাকে এরকম দেই যে ইনপুটের ভ্যালু যখন মাইনাস টেন সরি মাইনাস টেন বাই থ্রি এর সাথে যদি আমি তিন গুণ করি সরি মাইনাস তিন গুণ করি তাহলে কিন্তু ভ্যালুটা হয়ে যাবে প্লাস টেন তাহলে একটা রেফারেন্স পয়েন্ট পাইলাম যেটা হচ্ছে মাইনাস টেন বাই থ্রি মিন করবে এর সাথে আমরা মাইনাস থ্রি গুণ করলে কিন্তু প্লাস টেন হয় এটাকে আর পজিটিভ রেফারেন্স আসলে বলা যাচ্ছে না এটাকে আমরা পজিটিভ নেগেটিভ রেফারেন্স পরে আসি আমরা ইনপুটের ইয়ের থেকে দেখাবো আপাতত রেফারেন্স পয়েন্ট আকারে দেখাই আর একটা রেফারেন্স পয়েন্ট কত হবে কত গুণ করলে মাইনাস আট হবে তার মানে এক্স এর সাথে মাইনাস তিন গুণ করলে হবে হচ্ছে মাইনাস আট সো এক্স সমান কত হবে এইট বাই থ্রি তাহলে একটা রেফারেন্স পয়েন্ট পাইলাম যেটা হচ্ছে মাইনাস টেন বাই থ্রি আর একটা রেফারেন্স পয়েন্ট পাইলাম যেটা হচ্ছে এইট বাই থ্রি স্বাভাবিক কথা এই ভ্যালু গুলো কার হবে এই ভ্যালু গুলো ইনপুটের কারণ ইনপুটের সাথে মাইনাস তিন গুণ করলেই আমরা আসলে আউটপুট পাব এই কথাটুকু পরীক্ষার হলে বারবার এরকম লেখার দরকার নাই এটা আপনি রাফে যত দ্রুত যেমন আমি কিন্তু এত কিছু করা লাগবে না আমি জানি মাইনাস তিন গুণ করতে হবে তো স্বাভাবিক কথা একে তিন দ্বারা ভাগ মানে মাইনাস তিন দ্বারা ভাগ করে দিলে সেই রেফারেন্স পয়েন্ট পাবো এটাকে মাইনাস তিন দ্বারা ভাগ করে দিলে সেই রেফারেন্স পয়েন্ট পেয়ে যাবো ইজি এবার এটাকে আমরা আঁকাবো আঁকানোর সিস্টেম কি প্রতিটা ভ্যালুর সাথে মাইনাস থ্রি গুণ হবে আর এই রেফারেন্স পয়েন্ট দুইটা আমরা ঠিক রাখবো তাহলে আঁকানোটা খুব ইজি হয়ে যাবে আমি দেখাই তাহলে আপনারা দেখবেন যে কিভাবে খুব সহজে আঁকানো যায় তাহলে আমি এইখানে দিয়ে দিলাম ইনপুট রেফারেন্স পয়েন্টটা যাতে ক্লিয়ারলি বোঝা যায় তাহলে এটাকে আমি একটু বড় করে দেখাচ্ছি এটা আমাদের ইনপুট গ্রাফ ইনপুটের ম্যাক্সিমাম ভ্যালু বা পিক ভ্যালু কিন্তু পাঁচ কিন্তু এর অনেক আগেই আমাদের আউটপুট কি হয়ে যাবে স্যাচুরেট হয়ে যাবে কত সেটা আমরা দেখলাম একটা হচ্ছে মাইনাস টেন বাই থ্রি একটা হচ্ছে এইট বাই থ্রি এবং আমি একটু এখানে সুন্দর করে লিখে রাখি যে আমাদের আউটপুট যখন ফলো করবে তখন হবে হচ্ছে মাইনাস থ্রি ভি আই তাহলে এখন আমরা নিচে আউটপুটটা ড্র করব একটু মিডিলের একটু উপরে যাবে এটা আপনাদের মোটামুটি চোখের আন্দাজে নিলেও চলবে এমন কোন বড় ইস্যু না অর্থাৎ এই যে একটা পয়েন্ট পাইলাম এই যে আর একটা পয়েন্ট পাইলাম দেখেন এর নিচের আপনি যে কোনো একটা ভ্যালু মানে আপনার পছন্দ মতো এর নিচের যে কোনো একটা ভ্যালুকে আপনি মাইনাস তিন দ্বারা গুণ করেন আপনি দেখতে পাবেন সেটা এই রেঞ্জের ভেতরেই আছে মানে মাইনাস এইটের উপরেই আছে যেমন আপনার ইচ্ছা হলো এটা তো মাইনাস টু পয়েন্ট সিক্স সেভেন দেখলাম বোঝার সুবিধার্থে আমি হচ্ছে এইট বাই থ্রি বসাই দিই এর নিচে যে কোনো এটা যদি টু পয়েন্ট সেভেন হয় মানে কথা আমরা প্লাস টু পয়েন্ট সেভেন দেখছি না সিক্স সিক্স সেভেন দেখছি না টু পয়েন্ট সিক্স সেভেন তো এর নিচে যে কোনো সংখ্যা আপনি টু পয়েন্ট ফাইভ কে গুণ করেন যেমন আমি দু একটা দেখায়ও দিই তাহলে বুঝতে পারবেন আরো টু পয়েন্ট ফাইভ গুণ মাইনাস থ্রি দেখেন এটা কিন্তু মাইনাস আটের নিচে নাই উপরে আছে আপনি টু পয়েন্ট ফাইভ না দিয়ে ধরেন টু পয়েন্ট সিক্স সেভেন বলছি তো টু পয়েন্ট সিক্স নেন গুণ মাইনাস থ্রি করে দেন সেম এটাও কিন্তু মাইনাস আটের উপরেই আছে নিচে নাই তো এই ভ্যালুগুলো কিন্তু আমাদের ইনপুটকে ইজিলি ফলো করবে ইনপুটকে ফলো করা মানে হচ্ছে 
আউটপুট ওই জায়গায় সাইনোসয়ডাল হবে কিন্তু যেহেতু এই যে নেগেটিভ তার মানে ইনপুট যা হবে আউটপুটের ডিরেকশন ঠিক তার উল্টা হবে কিন্তু মান কেমন হবে অ্যাম্পলিটিউড অ্যাম্পলিটিউড তিন গুণ হবে অর্থাৎ জিরো কে জিরো দ্বারা গুণ করলে হয় জিরো এইখানে মনে করেন আছে ওয়ান ওয়ান কে গুণ করলে হবে তিন এ করতে 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 যখন আট বাই তিন একে যদি তিন মাইনাস তিন দ্বারা গুণ করি কত হয়ে যাবে মাইনাস আট সো এইটা কিন্তু নেগেটিভ আকারে বাড়তে থাকবে বাড়তে 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 যখনই মান দিলাম এইট বাই থ্রি এর সাথে আমি গুণ করব মাইনাস থ্রি হয়ে যাবে মাইনাস আট তাহলে এই পয়েন্টটাকে বলতেছি মাইনাস আট এবার এইখান থেকে এই পুরো অঞ্চলটুকু খেয়াল করে দেখেন আমি যদি এদেরকে গুণ করি মানে যে এই ভ্যালু গুলো ফোর তারপরে ফোর পয়েন্ট ওয়ান সবগুলো কিন্তু মাইনাস এইট এর বাইরে চলে যাবে আর অপেমের বৈশিষ্ট্য কি অপেমের আউটপুট কখনোই স্যাচুরেশন কে ক্রস করে না মিন্স এইখানে এসে আমার আউটপুটটা কি হয়ে যাবে স্যাচুরেট হয়ে যাবে স্যাচুরেট মানে কনস্ট্যান্ড পাবে কত যেহেতু আমাদের দেখতেছি অপেমের নেগেটিভ স্যাচুরেশন ভোল্টেজ মাইনাস আট মানে এই পুরো রিজিয়নে মাইনাস আট কনস্ট্যান্ড হয়ে যাবে ওকে এরপরে আমার দেখেন তো এই ভ্যালু গুলো আবার আট বাই তিন এর নিচে তার মানে এদেরকে যদি আমি আবার মাইনাস তিন দ্বারা গুণ করি তারা কিন্তু আবার কি হবে ওই যে মাইনাস আটের উপরেই থাকবে মানে এরা আবার ইনপুট কে ফলো করা শুরু করবে কিন্তু মাইনাস তিন দ্বারা গুণ একে যদি মাইনাস তিন দ্বারা গুণ হয় তাহলে হয়ে যাবে মান আট এবার আস্তে আস্তে প্রত্যেকটা ভ্যালু কে আপনি গুণ করতে থাকেন দেখবেন যে ঠিক এরকম সাইনোসোডাল কে ফলো করে বাড়তেছে দেন আবার জিরোর সাথে যখন মাইনাস তিন গুণ করব এই যে জিরোই পাবো তাহলে নেগেটিভ দিকে কিন্তু এরকম হবে আর যেহেতু ইনভার্টিং অ্যাম্পলিফায়ার এই জন্য পজিটিভের কারণে ইনপুটের পজিটিভের কারণে আউটপুটে নেগেটিভ পাচ্ছে শুধু খেয়াল রাখতে হবে আমাদের আউটপুটটা কখনোই স্যাচুরেশনের নিচে নামবে না উপরে উঠবে না এটা এই জন্যই ওর নাম হচ্ছে স্যাচুরেশন একইভাবে আমরা পজিটিভ ভ্যালু দেখলাম কি মানে পজিটিভের জন্য কোন ইয়ে পাইলাম মাইনাস টেন বাই থ্রি তো নেগেটিভ সাইকেলে যখন আমরা আবার খেয়াল করব তো আমরা দেখতেছি মাইনাস টেন বাই থ্রি তো মাইনাস টেন বাই থ্রি সম্ভবত থ্রি পয়েন্ট থ্রি থ্রি টাইপ আসবে মানে এক কথাই মাইনাস থ্রি পয়েন্ট থ্রি থ্রি টাইপ এটা আছে হ্যাঁ রাইট থ্রি পয়েন্ট থ্রি থ্রি টাইপ তাহলে থ্রি পয়েন্ট থ্রি থ্রি মানে ওই প্রায় এটার কাছাকাছি হবে বোঝার সুবিধার্থে এটাকে আমি মাইনাস টেন বাই থ্রি লিখে দিলাম अवश्य गुण करते कत माइनस तीन कारण देखल माइनस तीन আপনি মাইনাস থ্রি পয়েন্ট টুই নেন এটা তো অবশ্যই এর উপরে আছে গুণ মাইনাস থ্রি করেন দেখেন এটা কিন্তু দশের কম মানে এই ভ্যালুটা কিন্তু স্যাচুরেট হবে না তো এই পোর্শন টুকু আমার আউটপুট এক্সাক্টলি ইনপুট কে ফলো করতে করতে যাবে শুধু মাইনাস তিন দ্বারা গুণ হবে মানে এইখানে মাইনাস মানে এইটা মাইনাসের দিকে যাচ্ছে তো এটা যাবে প্লাসের দিকে কোথায় গিয়ে স্যাচুরেট হবে এই পয়েন্টে গিয়ে মাইনাস দশ বাই তিনের সাথে যদি মাইনাস তিন গুণ করি কত হয় দশ হয় তাহলে এইটাকে বলতেছি দশ এই যে এইখানে যে ভ্যালুটা দেখতে পাচ্ছি এরা সবাই কিন্তু এই যে মাইনাস টেন বাই থ্রি এর চেয়ে কম আপনি যখন গুণ করবেন দেখবেন ওটা দশের বাইরে চলে যাবে যে কোনো ভ্যালু নেন আপনি মাইনাস থ্রি পয়েন্ট কম হচ্ছে মাইনাস থ্রি পয়েন্ট ধরেন ফোর নিলাম গুণ মাইনাস তিন করেন দেখেন এটা দশের বাইরে চলে গেল মিন্স এই পোর্শন টুকুতে আমাদের আউটপুটটা জাস্ট স্যাচুরেট হয়ে যাবে এখানে কিন্তু আর ইনপুট কে ফলো করার কোনো উপায় নাই কারণ অপ্যাম অ্যালাউ করবে না এরপর আবার এই জায়গা টুকুতে আপনি যে কোনো ভ্যালু নিয়ে গুণ করেন দেখবেন সেটা দশের কম হবে মানে এইখানে ইনপুট কে ফলো করতে কোনো সমস্যা নাই শুধুমাত্র মাইনাস তিন দ্বারা গুণ করতে হবে প্রত্যেকটা পয়েন্ট এখন জিরো জিরো পয়েন্ট ওয়ান জিরো পয়েন্ট টু সব ভ্যালু তার গুণ করে দেখানো সম্ভব না এই জন্য আমরা শুধুমাত্র এই যে মেন মেন যে পয়েন্ট গুলো আছে এগুলা গুণ করে করে দেখাচ্ছি যে এইভাবে যাবে বাস অর্থাৎ আমাদের 
এইখানে আবার দেখেন কোশ্চেন কতটা চেঞ্জ হইতে পারে এটা কিন্তু প্রশ্নকর্তার উপর ডিপেন্ড করবে প্রশ্নকর্তা এই ভ্যালুটাকে চেঞ্জ করে লিখে দিল প্লাস মাইনাস পনেরো তার মানে আমাদের একে গুণ করলেও দেখতেছি পনেরো হচ্ছে প্লাস মাইনাস মানে এখন আউটপুট পনেরো পর্যন্ত পিক হওয়ার কোনো সমস্যা নাই এরকম ভাবে চলতেই থাকবে অর্থাৎ এইটা তো এই কোশ্চেন এর জন্য অ্যান্সার ওকে কোনো সমস্যা নাই সেম কোশ্চেন কোশ্চেন মানে যিনি কোশ্চেন করছেন উনি লিখে দিচ্ছেন যে প্লাস স্যাচুরেশন পনেরো মাইনাস স্যাচুরেশন হচ্ছে মাইনাস পনেরো তখন কিন্তু আর এরকম স্যাচুরেশন হবে না কারণ ওইখানে স্যাচুরেশন হওয়ার প্রশ্নই আসতেছে না কারণ মাইনাস তিন গুণ করলে তো ম্যাক্সিমাম পনেরোই পাবো তো তখন তো এইভাবে দেখাইতে আমার কোনো অসুবিধাই নাই মানে এই যে এইটা এখানে হবে একটু ইয়ে আচ্ছা আচ্ছা এটা আমি একটু আচ্ছা না ওই সরাই দিলে বুঝতে পারবেন না মানে বুঝতেছি যে এই পয়েন্টটা আসলে এই পয়েন্ট আমি একটু ছোট বড় করে আঁকানোর কারণে জিনিসটা দেখতে এরকম লাগতেছে তখন আমরা অ্যান্সার কি করতাম এইটাকে দিতাম পনেরো এইটাকে দিতাম মাইনাস পনেরো কখন যখন অপ্যাম এর জন্য যে প্লাস মাইনাস ভি স্যাট এটা দিয়ে দেবে প্লাস মাইনাস পনেরো ওকে আর একজন বলতে পারে আচ্ছা ভাই যদি এরকম প্লাস মাইনাস ভি স্যাট যদি বলে দিত প্লাস মাইনাস বিশ তাহলে তো আরো ভালো প্লাস মাইনাস বিশ হলে কিন্তু এটা আবার বিশ বসাই দিতাম না কারণ আমাদের আউটপুট দেখতেছি মাইনাস থ্রি ভি আই তো এর সর্বোচ্চ মানই হইতে পারে প্লাস পনেরো অথবা মাইনাস পনেরো তো প্লাস পনেরো বা মাইনাস পনেরো তো বিশ বা মাইনাস বিশ এর ভেতরেই থাকে তো স্যাচুরেট হওয়ার কোনো প্রশ্নই আসে না তখন এইটাই অ্যান্সার হইতো তার মানে এক কথাই এই টাইপের জিনিসগুলোর ক্ষেত্রে স্যাচুরেশন ভোল্টেজ আমাদের খেয়াল রাখতে হবে আমরা বেশিরভাগ মানে অলমোস্ট নাইনটি থেকে নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট ম্যাথ এই টাইপের ম্যাথে স্যাচুরেশন ভোল্টেজ দেওয়া থাকে না প্রশ্নে এবং আমরা বাই ডিফল ধরে নিই সেটা অবশ্যই এর বেশি হবে এই কারণে আমরা অ্যান্সার হিসাবে এইটা দেখাই কিন্তু যদি বলে দেয় তখন কিন্তু এইরকম ভাবে দেখতে হবে যে প্লাস ভি স্যাট কত মাইনাস ভি স্যাট কত অ্যান্ড মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি সেটা হচ্ছে যারা স্কোয়ার ওয়েব দেখাচ্ছেন প্লাস বা মাইনাসের ক্ষেত্রে তারা এইটা ভুল করতেছেন যে ওই কন্ডিশনটা হবে যখন ওপেন লুপ গেইন অর্থাৎ কোশ্চেনে এই যে তিন কিলোহোম দেওয়া আছে এইটা থাকবে না তখন ওই কন্ডিশন হবে যেটাকে আমরা কম্পারেটর বা ওপেন লুপ গেইন সার্কিট বলি এখানে কিন্তু সেটা না এখানে নেগেটিভ ফিডব্যাক আছে তো নর্মাল যেরকম আমরা ক্যালকুলেশন করি বিষয়টা সেরকমই থাকবে আশা করি এই বিষয়ে মোটামুটি ধারণা ক্লিয়ার হয়েছে এরপরও যদি কোনো কোশ্চেন থাকে জানাতে পারেন আমি চেষ্টা করছি এই রিলেটেড যত কনফিউশন থাকতে পারে শর্টে আলোচনা করার